ქვია ყავილების ქვეყანა ანუ სილამაზე ქართულად რომელიც თქვენ სახში ტრიალებდა იმიტომ რომ თუნდაც კალბატონი დოდო ჭიჭინაძე თქვენი აღზრდელი მამი და რომელიც განსაკუთრებულად გიყვარდა და გიყვარდ დღემდე და მისი სამეგობრო იყო რაღაც გამოხატულება რაღაც თაიგული აი ხა ჩვენ ეკრანზე ხედავთ ამ ადამიანებს რომლებიც მართლა რაღაცა ქართული გენისა და ჯიშის გასხივოსნება იყო ხო აი თქვენთვის რა არის სილამაზე ქართულად მე მთელი ცხოვრება აი ამას ყველაფერს უყურებდი მაგრამ ეს რა არა მხოლოდ უყურებდი ამ მამი და ჩემს დედა ჩემს მამა ჩემს და ჩემ ძმებს და ასე შემდეგ არამედ უსმენდი მათ სილამაზე ქართულად არ არის ფიზიკური სილამაზე მხოლოდ მეცაც ვიტყვი გაცილებით უფრო ნაკლები მნიშვნელობა აქვს ფიზიკურ სილამაზეს აი რა სხივი მოდის შინაგანად რა ხდება იმ აი აი ამ ლამას სხეულს რა მოაქ რა სულიერი ინფორმაცია მოაქ აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ ქალბატონებს ჩვენ კაცებსაც აი ნახთ აი როცა ვიძახით რა ხედ აი რა არის ეს სილამაზე არა როცა დამავიწდება დიდ თეატრში ზემოდან ლიანა ასათიანის ჩამოსვლა პარტერში როცა მთელი ეს რუსები მთელი თეატრი მოტრიალ და ჯერ დაწყებული რა თქმა უნდა არ იყო ეს სპექტაკლი მოტრიალ და უყურებდა აი ამ სასწაულს როცა ეს ქალბატონი უბრალოდ ჩამოდიოდა კიბეებზე რომ დაიკავებია თავისი ადგილი დაახლოებით 19-20 წლის ვიყავი როცა ჩავედი ლიკანში დასასვენებლად სადაც უკვე იყვნენ ერთად და ისვენებდნენ დოდო და მედეა ჩავედი დავბინავდი და მივაკითხე მიუახლოვდი მათ კარებს სადაც ცხოვრობდნენ დავაკაკუნე შემობძანდი თუ მიპასუხეს შევაღე კარები და შევედი და აი იქ მოხდა რაღაც სასწაული ერთ დროულად შემომხედეს და გამიყიმეს ეცი რა დოდომ და მედიამ კი არ გამიყიმა და შემომხედა ორვა მზემ შემომანათა გამიღიმა გამათფო და ალბათ ეს იყო ის მომენტი როცა მიუხვდი და ვიგრძენი რა არის ეს ფენომენი სილამაზე ქართულად ფიზიკური სიტალმაზის გარდა უდიდესი სულიერება კეთილშობილება და სიკეთე ბატონო